minhas bonitas, tudo certo? E sim, vamos falar de cabelo mais precisamente sobre óleo de coco e os seus benefícios no cabelo. Vocês não me odeiam porque faz tempo que eu prometi que eu ia fazer esse negócio e não fiz? Quem me acompanha no Snap... Sabe, meu bem, que a minha vida é uma eterna promessa, mas tô aqui pra cumprir todas elas, né? Então hoje eu vou falar de óleo de coco que eu prometi lá no Snap do Ferraz, porque toda vez que eu uso eu falo, gurias, esperem que eu vou fazer o um vídeo. E eu acabava esquecendo, mas hoje tô aqui de coração aberto pra te contar todos os meus truques e dicas que moram neste potinho de óleo de coco. É o seguinte, ó, gente. Vou começar te falando assim, ó. Como eu descobri o óleo de coco? Porque virou moda, como todas vocês, né? O pessoal começou a falar, começou a falar, tu vai lá e testa. Aí tu não entende muito bem, tipo, porque tu espera um resultado, tipo, pá, na hora, né? Eu posso te dizer que assim, de imediato tu vai usar o óleo de coco, a única coisa que tu vai ver de diferente é que teu cabelo vai ficar muito perfumado e muito brilhoso. Ele é um tratamento nutritivo, ou seja, ele nutre o teu cabelo, então não é do dia pra noite. É um decorrer de várias aplicações que tu não vai fazer toda semana, meu bem, porque tudo que é demais enjoa. Sim, tem um período pra te usar. Eu aconselho uma vez a cada 10 dias se teu cabelo estiver bastante danificado, tá? Porque esse processo de humectação é quase que um tratamento de choque que a gente faz com o óleo de coco. Então não é legal usar, tipo, duas vezes na semana, enfim. Calma, se tu estragou teu cabelo, tu vai com calma. A gente vai falar sobre isso no cronograma capilar. Eu ainda não comecei, por isso que eu não gravei o vídeo, tá, gente? Mas vou falar do óleo de coco, então, que tudo que é natural me agrada muito. Vocês sabem, eu sou super adepta dessas receitinhas caseiras, já ensinei algumas por aqui. E hoje eu vou falar, então, sobre os benefícios do óleo de coco. Por que, que ele é tão maravilhoso pro nosso cabelo, tá? Ele é um potinho de nutrição. Ele repõe massa, proteína, líquidos, ele sela as cutículas, por isso que ele dá tanto brilho no cabelo, tá? Se tu tá querendo que teu cabelo cresça, enfim, tu pode colocar o óleo de coco ali, meu bem, junto com os teus cosméticos, com os teus outros cremes caros, porque ele vai fazer total diferença. Se teu cabelo ficou muito elástico por causa de um procedimento químico, o óleo de coco vai te salvar. Aí é o seguinte, tá, gente? Como eu tava falando pra vocês, é a longo prazo. Quantas vezes tu tem que usar pra entender os reais benefícios do óleo de coco? Pelo menos quatro vezes, tá? Então, no decorrer de um mês, mais ou menos... É, usando a cada 10 dias, então um mês e meio, tu consegue ver de fato os benefícios do óleo de coco no cabelo, tá? Tô usando mais ou menos há uns 8 meses, esse é o meu terceiro frasco, porque agora no inverno a gente dá uma segurada na onda por causa do frio, né? Mas normalmente comigo é assim, como agora, ó. São 10 horas da noite, tá tarde pra eu lavar o meu cabelo, então eu tô com o cabelo sujo e eu vou lavar o cabelo amanhã de manhã. O que, que eu faço, gente? Eu aplico o óleo de coco agora, antes de dormir. E durmo bem perfumada, porque o cheiro dele é ótimo, viu? Vou forrar minha fronha com uma toalha e vou lavar o cabelo só amanhã de manhã. Esse tempo longo de pausa é muito importante. Não é que nem uma máscara que tu deixa de por 20 minutos no cabelo. Não. Ele precisa de um tempo de pausa de, no mínimo, 4 horas. Por quê? O óleo, ele não tem aderência nenhuma. Então, se tu aplicar e enxaguar em seguida, em duas horas, uma hora e tal, o teu fio não conseguiu sugar os nutrientes que ele precisa do óleo de coco. Por isso que essa pausa é super importante. Mas não é um sacrifício, tá, gente? Tu só vai dormir com o cabelo oleoso mesmo, mas o cabelo fica super cheiroso e faz que nem eu ali forra a tua fronha pra não manchar de gordura, do óleo mesmo, e é super tranquilo, tá? Aí é o seguinte, ó, gente, vocês estão vendo que ele tá com uma textura branquinha? Tipo como se fosse uma manteiga. O perfume é maravilhoso, ó, a gente não tá de comer de colher. Tipo, tá no fim! Acho que só dá pra mais uma aplicação. Ele tá tipo como se fosse uma manteiga, tá? Essa é a textura que talvez tu encontre nessa época do ano, porque ele tem total relação com a temperatura. Tipo, nos dias muito quentes ele fica um líquido transparente. E nos dias mais frio ele vira essa manteiguinha. Aí pra conseguir aplicar eu coloco ela no micro-ondas. O que eu gosto de fazer mesmo durante o verão, que ele fica é, sempre com aquela textura oleosa, líquida e transparente, é usar borrifador. O meu tá ali, ó, com um pouquinho. Vai pro micro também, porque eu vou raspar o tacho, literalmente, né, gente? Porque eu vou usar tudo que tem aqui. Então eu vou lá botar no micro-ondas, acho que 10 segundos é o suficiente, e volto pra fazer a aplicação com vocês. Ó, gente, eu coloquei ele por 5 segundos no micro-ondas, e ele derreteu. Ele ainda tem uns gominhos branquinhos ali, mas não vai me atrapalhar na hora de usar. Eu prefiro deixar menos tempo pra ele não aquecer demais, é ruim de aplicar porque fica mais gorduroso ainda, tá? Mas é legal o, o óleo de coco pegar um pouquinho de temperatura, é legal, é bacana, porque ajuda a penetrar mais rápido nos fios, tá? 
Agora a gente vai aplicar na cabeça toda. Toda, meu bem. É, tipo, toda, tá? Eu vou prender metade do cabelo. Pra não atrapalhar a gente, entendeu? Aí, gente, a gente vai enluvar os fios, tá? O que é enluvar os fios? Pega um pouquinho na palma das mãos. Espalha e aplica assim, ó. De cima pra baixo. Mecha por mecha. Com o cabelo seco, não precisa lavar antes, tá, gente? A gente vai falar sobre lavagem do cabelo amanhã, que vai ser hoje pra vocês, né? Mas é que eu vou gravar esse vídeo em duas etapas, né? Ó, aplica todo. E tu viu que eu chego bem pertinho do couro cabeludo? Não te preocupa se teu cabelo oleoso. Confia em mim, ele não vai ficar oleoso depois que tu lavar o cabelo. Tu vai sentir... Se é a primeira vez que tu usa, tu vai sentir o teu cabelo muito brilhoso, muito brilhoso, sedoso e perfumado, tá? Os benefícios, como eu expliquei, vêm a longo prazo. Vou continuar fazendo esse processo todo, cuidando pra que todos os fios tenham uma boa quantidade de óleo, tá? Eu te confesso que se eu tivesse mais um tiquinho de óleo, ia mais um tiquinho, porque eu gosto de deixar o cabelo bem encharcado, assim, pra ter certeza que todos os fios receberam a quantidade necessária de óleo, tá? Agora a gente vai fazer a melhor parte, tá? Massageie o couro cabeludo. Mas, Lu, meu cabelo vai ficar oleoso, guria. Não vai, confia em mim, tá? Nunca te meto em furada. É o seguinte, ó. Hidratar o couro cabeludo, nutrir o couro cabeludo é tão importante ou mais até do que nutrir comprimento e ponta. Por quê? Aqui que tá vindo o teu cabelo saudável, meu bem. Isso aqui, ó, é só questão de recuperar. Mas é aqui que a gente tem que cuidar pra vir bonitão, saudável, né, grosso? Então pode fazer bastante massagem no couro cabeludo, que quando a gente for lavar eu te explico direitinho como tirar ele do cabelo sem ficar com a raiz oleosa, tá? Sabe uma coisa que é super importante que o óleo de coco faz pelo teu cabelo também? Isso a gente ouve falar super pouco, né? Mas ele age contra o envelhecimento do fio. Pra quem não sabe, o nosso fio envelhece sim, e é aí que ele fica com uma aparência mais feia, uma aparência desgastada mesmo, e é aí que ele quebra, tá? Então ele age também contra essa coisa do envelhecimento do fio, que é super importante, existem pouquíssimos produtos no mercado que trabalham essa parte do cabelo, que é o envelhecimento dos fios mesmo, sabe? Então, gente, agora eu vou tomar meu banho. Eu fiz esse processo de aplicar o óleo de coco antes do banho de propósito, porque agora a gente vai pegar um vaporzinho, que é ótimo também, Pra que o cabelo absorva melhor os nutrientes, assim, é sempre bom um vaporzinho, um calorzinho, né? E amanhã de manhã eu volto pra mostrar pra vocês o resultado e falar um pouquinho sobre a lavagem, enfim, certo? Então cá estou, dia seguinte, tipo, comecei o vídeo ontem, hoje é hoje, né? Acordei agora, muita coragem, eu sei, mas a gente tem intimidade pra isso, então é hora de lavar o cabelo, tá? Ó, gente, eu tô com o cabelo, parece que o cabelo tá úmido, dei uma penteadinha pra vir aqui também, ó. Mas, na verdade, ele tá oleoso mesmo, tá? O óleo tá todo aqui no cabelo. Tipo, a toalha que eu usei é só pra proteger mesmo a fronha, pra não manchar, pra gordura não manchar. Mas ela também tá intacta, tá? O óleo tá todo aqui, é como se eu tivesse com o cabelo, tipo, muito oleoso, tá? É claro, tem óleo no cabelo, né? Agora a gente vai lavar o cabelo quase que normalmente. O que, que eu vou fazer de diferente? Eu vou entrar no banho, vou molhar o cabelo e vou passar um pouquinho de condicionador. Isso serve só pra tirar esse excesso de óleo que tá na estrutura externa do fio, sabe? Ele ajuda, na verdade, porque senão eu teria que usar três vezes shampoo pra remover todo o óleo. Assim eu passo o condicionador, enxago e lavo o cabelo normal com dois shampoos. Tipo, lavo o cabelo, enxago, lavo o cabelo, enxago passo condicionador e tô pronta, entenderam? Então esse condicionador que eu passo agora no banho é só pra me dar um help, pra eu não ter que ficar passando um monte de shampoo. Lava bem bonitinho o couro cabeludo pra tirar todo o excesso de óleo que tem aqui, tá? O teu cabelo não vai ficar oleoso, eu volto daqui a pouquinho pra te mostrar. Tá, né? Saí do banho agora, só tirei a água do cabelo é, com a toalha mesmo. Eu não costumo secar o cabelo, tá, gente? Só se tá muito frio, assim, acho que meu cabelo tá um pouco chumbado. Mas enfim, o um negócio é falar de óleo de coco, né? Não de matizador. É, eu não costumo secar o cabelo com secador, só se tá muito frio, tá? Mas hoje eu vou secar porque eu quero mostrar o resultado final pra vocês. E é legal botar um calorzinho porque ele também ativa um pouquinho mais do brilho do cabelo, sabe? Então eu vou desembaraçar o cabelo agora e secar com secador sem escovar, sem nada, tá? Demorei um pouquinho pra voltar porque não foi só no cabelo que eu dei um jeito, né? Já dei um jeito na cara também, eu tô de saída pro aeroporto. Não tô atrasada, então a gente ainda pode conversar um pouquinho. Eu queria, na verdade, gente, meu cabelo ainda tá úmido, não sei o que ele totalmente, mas eu queria mesmo era te mostrar como ele fica soltinho, ó. Ele não fica nada oleoso, ele não fica pesado. Pode jogar pra cá, pode jogar pra cá, o cabelo não fica pesado. Ele fica muito sedoso, com bastante brilho na extremidade. O cheirinho 
de coco, infelizmente, já não tá mais no cabelo. Mas outros jeitos que tu pode usar o óleo de coco é colocando uma colher pra potencializar o teu creme nutritivo ou ainda como finalizador, sim. Tu bota um pouquinho na mão, esfrega e passa pelos fios. Mas tem que ser bem pouquinho pro cabelo não pesar. E é isso, gente! Gostaram das funções do óleo de coco? Eu confesso pra vocês que eu uso muito, pra não dizer sempre. Quem me acompanha, como eu já disse pra vocês lá no Snap, sabe disso. E fica aqui uma dica bem pessoal, então, de quem usa. E dá muito certo, e aprova, e assina embaixo, podem usar o óleo de coco. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar meu beijo cheio de carinho e dizer que a gente se fala em breve. Então até lá. Tchau!